家衣服是晒在阳台这个角落啊。有的粉丝说，我们家衣服晒在哪里呢？<笑>我们家只有这一个大阳台，所以衣服得晒到这边这个角落。然后我上面的这个杆是固定的一个杆啊。我当时装修的时候，我觉得那种就是摇上摇下的那种啊，容易坏，没那么耐用，所以我就直接是这种固定杆，然后用这个架子把衣服挑上去就行了，就是最传统的那种方式。然后这里的话，我们是弄了一个，就是活动的。这里打一个转，这个架子是可以活动的。就是好比如果你怕下雨的话呢，就这样子可以把它拉过来。你看这样子的话，就是如果下雨天它也不会淋到雨。在上面的话就没有占空间。之前我们家是下面有一个架子，就是这里摆了一个活动架子晒衣服，因为衣服比较多嘛。但感觉那个占位置就收起来了，那个就是有时候，就是冬天晒晒被子啊，或者有时候洗了床单啊，直接临时把它架上晒一下就可以了。我们家主要是以实用型为主。有的粉丝就说啊，没见到我家晒衣服，有晒，就是阳台这边晒衣服。这个晒衣服的这个杆儿啊，就卡在这个上面。利用所有的空间，<笑>我们家阳台是以实用为主，这边的话就是老公喝茶呀、活动的空间，基本上他白天都是待在阳台上多。现在夏天啊，你看这些花都不开花了哎，好难养啊，天气太热了，夏天。现在的外面的这个室外温度有三十五度。这里给大家拍一下阳台的整体效果啊、哦，因为很多粉丝问我家这个大阳台，说他超喜欢。我家这个大阳台的话，就是比较宽，宽度的话是两米三，一般的阳台没有那么宽，一般的话就是可能两米或者一米八左右。我家这个就是宽，所以就感觉很大。长的话是五米八，所以加起来的话，就是这一个阳台有十几个平。我们当时买这个房子也是特别喜欢这个大阳台，就看上了这个大阳台。平时因为喜欢这个喝茶呀、养花呀，特别是我老公他是广东人嘛，广东人喜欢待在这个室外的这种自然风啊，喜欢这种吹。夏天的话，他还不喜欢天天待在空调房里面，所以这个大阳台特别适合他，而且他抽烟嘛，喝茶抽烟，在阳台上就比较。方便一些。这是我泡的那个银耳、莲子和红枣，来炖那个银耳汤。用这个养生壶来炖。加一些冰糖进来，放点水来煮。功能的话，调到这个银耳就可以了。这是我的酸奶，昨天晚上做的，今天上午就做好了。酸奶的话，我要放冰箱。下午的时候跟女儿还有狗狗散个吃，这么一罐，我们就基本上一天够吃。
出毛巾，他们也很舒服。慢慢享受啊，馒头，你看馒头的吃相，很怕别人来抢他的，其实他是没有安全感，他很怕他的没吃完，别人来抢他的，是不是啊，宝贝儿？小强，小每次拿着这个大块零食啊，他要放在这里放一会儿，然后再慢慢啃。然后这个眼神啊，警觉心很强啊，怕馒头来捡漏，给他偷偷偷走啊。小可爱，你慢慢吃啊，没事，你慢慢啃，因为他牙小，他啃这个要啃好久，所以他要慢慢的啃。在这趴了好久了，宝贝儿。哎呀，真是一个忠诚的小狗狗啊！你看彩彩，彩彩对主人特别忠诚啊。以前它被遗弃的时候，它就是这样一直趴在小区门口，等它原来的主人。等了二十多天，风雨无阻，它那个主人都没有回来，所以就是它这一点感动了我们，所以我们就救助它，然后收养了它。你看多忠诚的小狗啊！看到他这个小背影，每次都觉得哎，养他是非常值得的。你看，这里还有一个小狗，这个就会撒娇，这个小狗啊，姐姐就天天抱着它到处转来转去，撒娇是不是啊？啊，<笑>就这样，小乔就发愁这个零食怎么吃在这里，是不是啊？啊，你不吃，你也不舍得给他们啊啊！卷卷不太喜欢吃这个零食，因为太大了，它牙咬不动啊。你那个小零食吃完了，已经买了，老爸已经买了，但是还没到货啊，宝贝儿。先将就着吃这个，慢慢啃啊，宝贝儿。你看那小表情。
，哎，在这里发愁呢，你看，就这样，好可爱。猜猜那小背影，哎呀，太治愈了！这三只狗狗。好了，今天就跟大家分享到这里了啊，我们下期再见，拜拜。